अखंडो मंडलाकार व्यक्त ये न चराचर तत्पदं दूरषित तस्म श्री गुरव सकल के श्रद्धा निवेदन करी हमने जो आलोचना सभा एन जे दोल उत्सव दोल उत्सव सम्पर्क अनेक कि मन प्रश्न जागे दोल बोलते गने करी केवल रंग नहीं परस्पर परस्पर शर दे क्योंकि दोल सम्पर्क अनेक कि आवश्य विशेष भाव को पुराणर मध्य पा जाए ना भागवत पुराण मध्य दोल सम्पर्क विशेष किचु नहीं कंतु लोक प्रथा हिसाब से दोल उत्सव मध्य किपर्य देखते पाई जेम देखते दोल उत्सव आज थे कत दिन आगे शुरू होता जो देखी विचार कर देखते पा प्राय छ हज़ार बचर आगे ये उत्सव एक सूचना जानते पर ना दोल उत्सव देखी शालग्राम शिला के आबिर दे जरा राधाकृष्ण दोल करें राधाकृष्णर अंगे तरा आबिर दें कंतु शालग्राम शिलाजे से कम ना सूर्यर संगे शालग्राम शिलार संगे एक तुलना कर सूर्यदेव जख आकाशे उदित हन लाल तर रंग रक्तिमाभा दिए चारिदिक प्रकाशित करें आर सन्धार समय जो तीन अस्तमित हन तक एक लालाभा चारिदी के छड़े पड़े तो यही समय तो बला हे दोल हे फाल्गुनी पूर्णिमा फाल्गुनी पूर्णिमाते चंद्र थे कथाय ना फाल्गुनी नक्षत्रे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र मध्य चंद्रे उदय है और से समस्त सम्पर्क देखें ज्योतिष सम्पर्के देखें और सूर्य जख अस्तमित अवस्था तक यदि चंद्रोदय हो भद्रपद नक्षत्र मध्य और फाल्गुनी नक्षत्र मध्य अनेकटा डिफारेंस रही है बहु जगह फाका तो से जगहटी देखा जा चंद्र का रही उत्तर फाल्गुनी और सूर्य दिखे रही है भद्रपद नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी जेटी नक्षत्र मध्य चंद्रे जो उदय हो फाल्गुनी पूर्णिमा और से खान जेमन सूर्य दूरतटी देखा जा रकम एक हिसाब रही है डिग्री सेखने जो भद्रपद नक्षत्रा के मन हे एक जान जरा कि जंत्र दिए देखें ता हम देखते पेत आगेकार दिन ऋषिरा तरा तो देखे जे एक जो आगे दिन जो आगुन दिए जे समस्त एक भेड़ार मतन से मूर्ति तैरी है आगुन जालाना है मेड़ा पोड़ा बला है तो से जान देखा जा नक्षत्रगुली के जो कर ले देखा जाए एक भेड़ार मतन तर आकृति हो सूर्य रक्तिमाभार मध्य जान ढाका पड़े जा हिसाब जान देखा हेजे अग्नि प्रज्जवलित जेटा आगे दिन जो करी तरह जे हम दोल उत्सव पालन करी मान ओदि के सूर्यस्तर संगे संगे वो भेड़ार मतन जो आकृति उत्तर भद्रपद नक्षत्र निश्चिन्न जाने और ये देखा जा पूर्व दिखे चंद्र उदय हे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र मध्य चंद्र रही से हिसाब से देखा जा परवर्तकाले से खान जान ऋषिरा एक कल्पना करलें जे ओ 
ভেড়ারূপী যেটি আকৃতি তাকে যেন মেরে ফেলে অশুভ শক্তিকে যেন হত্যা করা হলো এবং তারপর রঙের খেলা শুরু হলো এইভাবে একটি বলা হচ্ছে আরেকটি বলছেন যে চন্দ্র যখন উদিত হচ্ছে সেই চন্দ্রের আলোকে যে একটা আনন্দ উৎসব করা হয় এবং নববর্ষের একটা সূচনা করা হতো রং দিয়ে এবং সূর্য যাচ্ছেন কোথায় না উত্তরায়ণ পথে আমরা দুবার দেখি ভগবানকে ঝুলনে বসানো হয় একবার ভাদ্র মাসে কি শ্রাবণ মাসে আর একবার বসানো হচ্ছে ফাল্গুন মাসে কিংবা চৈত্র মাসে আগেকার দিনে বহুদিন আগে আজকে ছ হাজার বছর প্রায় আগে সেই সময়েতে মানে এখনকার যে দিনে উত্তরায়ণ গতি হয় তার থেকে অনেক দুমাস পরে চৈত্র মাসে কিংবা ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে সেইটা নববর্ষের একটি সূচনা হতো মানে উত্তরায়ণ গতি শুরু হতো এবং সেই উত্তরায়ণ গতির সময় দক্ষিণায়নের পথ থেকে যখন উত্তরায়ণ পথে সূর্য যাচ্ছেন সেই সময় একটা কম্পন দেখা যেত ঋষিরা সেটা দেখেছেন এবং সেইটা দিয়ে একটা দোলের একটা মনে ভাবনা এসে গেছে এবং সেই রং খেলা মানে চারিদিক যে রঙিন আবির লাল রং হয়ে গেল সূর্যের সূর্যের অস্ত এবং চন্দ্রের উদয়ের সময় সেই লাল রঙের মধ্যে দিয়ে বা সকালবেলা যখন দোল খেলা হচ্ছে তখনও সূর্যের উদয় হচ্ছে সেইভাবে একটা কল্পনা করে নিয়ে সেইভাবে একটা বলা হয়েছে প্রাকৃতিক হিসাবে আরেকটি বলা হচ্ছে যে যখন শ্রীকৃষ্ণ পুরাণের মধ্যে কোথাও কোথাও পাওয়া যায় যে মেড়াহা নামক একটি দৈত্যকে তিনি বধ করলেন বধ করে তার রক্ত দিয়ে সমস্ত সখীদের গায়ে বা সখাদের গায়ে অঙ্গে তিনি প্রলেপ করলেন রক্ত দিয়ে যেন আবির খেলার মতন চারিদিকটা ছড়িয়ে দিলেন সেই থেকে হয়ে গেল রং খেলবার একটা বিধি সেটা মানে পুরাণের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে বহুদিন আগে যখন সেই সময় এই লীলাটিও হয়তো তখন সংগঠিত হয়তো ভগবানের লীলা চিরদিনই নিত্য নতুন কিন্তু জ্যোতিষচক্র দেখে এখানে একটা করছেন তা এই দোল সম্পর্কে অনেক কিছু আছে মানুষের এবং দোল যাত্রা বলা হয় যাত্রা কোনটি না এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যখন আমরা যাই তখন আমরা বলি যাত্রা বা জার্নি তাহলে পরে ভগবানকে বিগ্রহ নিয়ে বা শালিগ্রাম শিলা নিয়ে দোল ও মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে দোলনাথ সঙ্গে সঙ্গে রং দেওয়া হয় আবির দেওয়া হয় অনেক রকম গানের দ্বারা বা নৃত্যের দ্বারা সেখানে আমরা পালন করি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সে রঙের ঝর্ণার কথা বলেছেন তার প্রচলিত গানের মধ্যে আমরা একটু গাইছি ঝর 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 ঝরে রঙের ঝরে না ঝর 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 ঝরে রঙের ঝর না রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে যেমন আমরা পাচ্ছি রঙের ঝর্ণা রসধারা চারিদিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে 
যেমন বর্ষা ধারার মতন তার রঙের একটা রঙিন একটা স্বপ্ন বা সকলের মনে একটা আশা আকাঙ্ক্ষা সবার মনের একটা প্রেম সকলের মনের একটা ভালোবাসা বর্ষিত হচ্ছে চারিদিকে সেই জন্যে দোল উৎসবটিকে সবাই একটি মিলন উৎসব বলে মনে করেছেন যেটি একটি মিলনের গান সকলে মিলে গিয়ে থাকেন আরেকটি কথা আমরা যেমন বললাম যে নক্ষত্রের দ্বারা নক্ষত্র দেখে মেড়া পোড়ানো হয়ে থাকে বা পুরাণের মধ্যে রয়েছে যে মেড়া নামক এক দৈত্যকে বধ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোল উৎসব করলেন রক্ত ছিটিয়ে দিলেন আরেকটি দেখা যায় যে হোলিকা নামে একজন ছিল যাকে বলা হচ্ছে পুরাণের মধ্যে হিরণ্যকশিপুর বোন সে যখন প্রহ্লাদজি যখন সে তাকে যখন অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হচ্ছে অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করবার আগে তখন হোলিকা এসে হিরণ্যকশিপুর কাছে আবেদন রাখল যে আমাকে দিয়ে দাও আমার কোলে বসিয়ে দাও কেননা আমার বর আছে আমি অগ্নিতে কখনো দগ্ধ হব না সেই জন্যে সে গিয়ে প্রহ্লাদকে কোলে করে নিয়ে অগ্নির মধ্যে বসল আর সেখানে দেখা যাচ্ছে অগ্নিটা শীতল হয়ে গেল প্রহ্লাদের কাছে আর হোলিকা সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়ে যায় তাই অশুভ শক্তি নাশ করে সেই জন্য হোলিকার থেকে হোলি নামটি এসেছে হোলি খেলা বা হোলি উৎসব এটিও একটি বলা হয়ে থাকে তাই বৃন্দাবনেতে সমস্ত গোপীগণ মিলে বা কৃষ্ণ মিলে যে হোলি খেলছেন কি করে হোলি খেলছেন কোন রঙেতে হোলি খেলছেন তা আমরা দেখি মীরাবাই গাইছেন তার মধ্যে মীরাবাই একটি গানেতে বলছেন যে হে প্রভু হে গিরিধারী লাল আমি আমার বস্ত্রকে আমার কাপড়কে আমি নিজের কোনো রঙে রাঙাব না তোমার যদি কোনো প্রেমের রং থাকে সেই রং দিয়ে তুমি আমাকে রাঙিয়ে দাও তা এটিও একটি দোলের গান বা হোলির গান লাল লাঙ্গাও মরি নারঙ্গাও লাল নারঙ্গাও মরি নারঙ্গাও আপনে হি রঙ সে আপনে হি রঙ সে রঙ দে চুনহরি রঙ দে চুনহরি রঙ দে চুনহরি শ্যাম পিয়া মোহি রঙ দে চুনহরি রঙ দে চুনহরি লাল নঙ্গাও হরি নঙ্গাও লাল আমরা যেমন সন্ন্যাসী যিনি হন তিনি লাল কাপড় পরেন এক একটি সম্প্রদায়ের এক একটি নিদর্শন আছেন কেউ হয়তো কালো পরেন কেউ লাল পরেন কেউ হয়তো হলুদ পরেন তাই এখানে মীরাবাই বলছেন যে হে প্রভু আমি কিন্তু তোমার কোনো রঙেতেই আমি নিজেকে রাঙাবো না তোমার যে রং তোমার যে প্রেমের রং সেই রঙে তুমি আমাকে রাঙিয়ে দাও তবেই হবে আমার হোলি খেলার সার্থক তাই বললেন লাল নঙ্গাও হরি নঙ্গাও আপনে হি রঙ সে আপনে হি রঙ সে রঙ দে চুনহরি রঙ দে চুনহরি রঙ দে চুনহরি শ্যাম পিয়া তারপর শেষে বলছেন বিনা রঙ্গাও ঘরে নি যাওগি বিনা রঙ্গাও ঘরে নি যাওগি বীত জয়ে জয়ে সারি উমরি রঙ্গ দে চুনহরি রঙ্গ দে চুনহরি আর কি বলছেন যে এমন রং দা যে রংটা কখনো না চলে যায় আমরা তো রং করি রং মাখি দোলের দিনে কিন্তু সেই রংটা আবার সাবান দিয়ে ধুই জল দিয়ে স্নান করি সেই রংটা আবার চলে যায় নষ্ট হয়ে যায় তা বলছেন এসি রং দে কবে গুনা ছুটে এসি রং দে কবে গুনা ছুটে এসি রং দে কব হুন ছুটে ধোবি ধোয়ে যায় ধোবি ধোয়ে যায় স 
सारी उमरिया रंग दे चुनहरिया रंग दे चुनहरिया शाम पिया मोही रंग दे चुनहरिया रंग दे चुनहरिया रंग दे चुनहरिया रंग दे चुनहरिया देखा ने से रंग होते मुने प्रेमेर रंग एवं से रंग खेलवार जो अनेक रकम विधि रहे थे शेगुली दर हम लोग जानते पाल लाम जे नारायण शिला होते हैं शूटजेरी एक टी मूर्ति शूटजो के तो हम लोग नामी आंते पारी ना शे जोन ने नारायण शिला के मध्य दे हम लोग शूटजो भगवान की हम लोग पूजा करी शे मंत्रेन मध्य आचे नारायण एंग शरुषी जाशनों केवरों बांग कनों को कुंडलों बां क्रीटी हारी ता शेखानों हम लोग शे बढ़नोना कुरी जे शबित्र मंडल मध्य बोलती शे शूटजो मंडले मध्य जिन शबित होतेन जार हाथे शंकु चक्र वादा पद्धति रहे चाम लोग जे ध्यान कोटची शे टाकिन तो शूटजेरी हम ल शे शूर्ज हर तो एक दिन नष्ट हो ही जावे, किंतु ये शूर्ज थे के तेजोमाय पदार्थ हो आम्रा चोग दिए किचु देखते पाई ना बोले, ये शूर्ज मोतोन, आम्रा बोले, आम्रा शे शूर्जो के दारे शूर्ज दारे ही आम्रा विभिन्न भावे विभिन्न देव देवी रोचना कुरी बाउत शॉप बंदो ना कुरी, शे जन्ने आम्रा य शवाय मिले हमरे एक्शन गे, शे रंग दिए परस्पर परस्पर के हमरे प्रेम दिए हमरे रंगा बात चिष्टा करी। ताय आज गे हमरे ऐ टू कु बोली, आज गे दोलुत शबिर कथा इखाने रखती। ताय हमरे बोली, आज शवार रंगे रंग में शाते होवे, आज शवार रंगे रंग में शाते होवे। ओ शांति शांति हरि हे ओम तत्सत ओम प्रकृति धर्मी उपिशास जोर माय कोखुन ईश्वर शोहबास छाड़ा प्रकृति धर्मनुति अशुभभ एक ब्रह्मो शंभो के प्रकृत प्रत्यक्ष विश्वास नतुबा विश्वास केवल परोक्ष ज्ञान मात्र उक्त सम्भव जत घनीभूत है विश्वास तत उज्जवल और सुदृढ़ मानुष धर्म डाचे ततई सुप्रतिष्ठित है भगवान श्री श्री रामकृष्ण देव बोल शायना बुद्धि, पाटुवारी बुद्धि, विचार बुद्धि को ले ईश्वर के पावा जाए ना। विश्वास और शौर्यल होवा कपूर छोले हो बिना। शौर्य डेर का छे तेरी खूब शौहुत, कपूर थे के तेरी अनेक दूर। वंदे देवम् मापति सुरगुरुम् वंदे जगत्तारनम् वंदे पन्नगोभूषणम् निगदारम् वंदे पशुपथिनाथम् वंदे सूर्यशशांकवहिनावनं वंदे मुकुंदुप्पियम् वंदे वक्तजनार्दनचावड़दम् वंदे शिवम् शंकरम् उनके फोन करें नानाडोकुम पुष्णो करें एवं बुई पौड़ार पड़े शांतिर पौत शादना शूत्र एवं जब तब पूजा पुद्दती पौड़ार पड़े पुष्णो करें देवता एवं उसूस संबंधे ते देवता उसूस नहीं आज की एक टू कथा बोली जे देवता खाड़ा एवं भालो मानुष क्या नहीं ईश्वर सिस्टी करें चिन क्या नहीं बार सब भालो मानुष करें नहीं ईश्वर जाना� काल किंतु से भालो है ये तो पड़े और आज जे भालो आचे काल तार परिवर्तन करते पड़े आम्रा जो दी रामायण दिखे देखी बाल में की मुनि के ताले कुन्हे एक समय तीनी दर्शित चले तार पड़े तीन तीनी 
পরম সাধুতা দিকে তিনি চলে এসেছিলেন এবং আমরা তুলসীদাসের জীবন যদি দেখি তিনি সংসার জীবনের মধ্যে খুব বেশি ব্যস্ত ছিলেন স্ত্রীকে নিয়ে সংসার নিয়ে তারপরে কিন্তু তিনি সন্ন্যাস ধর্মের মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধও কিন্তু তাই আমরা পাই তাই ভালো মন্দ আমাদের মধ্যে সর্বদাই একটা খেলা করে আমাদের মন দুভাবে বিভক্ত একটা হচ্ছে ভালো একটা হচ্ছে খারাপ একটা হচ্ছে অসুর একটা হচ্ছে সুর একটা হচ্ছে অন্ধকার একটা হচ্ছে আলো একটা হচ্ছে দিন একটা হচ্ছে রাত্রি এবার কোনটাকে আমরা বেশি কাজে লাগাবো কোন ভূমিতে আমরা চাষ করব কোন ভূমিতে লাঙল দেব আমাদের উপর নির্ভর করে যে ব্যক্তি মন্দ ব্যক্তি সে সারা দুনিয়াকে খারাপ চোখে দেখতে শুরু করবে সবার মধ্যে খারাপ গুণটাকে তুলে ধরবে সবার মধ্যে একটা সন্দেহ প্রকাশ করবে না এ ঠিক নেই এ বোধ হয় এখানে গণ্ডগোল আছে আর যে দেবত্ব লাভ করেছেন দেবতার মতো একটা অংশ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন বা দেবত্ব ভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি কিন্তু সবার মধ্যে একটা দেবত্ব ভাব পাবেন সবার ভালোটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন সবার যেটা ভালো ভালো জিনিসগুলো আছে সেগুলো তুলে তুলে ধরবেন বলে ওর মধ্যে জানিস ভালো এটা আছে সে মন্দ দেখাই বন্ধ করে দেবে তাই বোধে আমাদের ভারতীয় একটা সাধুরা সুন্দর কথা বলেছেন স্বর্গ নরক এবং মুক্তি মুক্তি সাধুদের তখনই ঘটে যখন তারা খারাপ দেখা বন্ধ করে দেয় ভালো দেখাও বন্ধ করে দেয় দুটোই দেখা বন্ধ করে দিয়েছে সাক্ষীভাবে চলে যায় যতক্ষণ আমরা ভালো দেখছি ততক্ষণ আমরার মধ্যে দেবত্ব ভাব প্রকাশ পাচ্ছি যখন আমরা খারাপ দেখতে শুরু করেছি সব কিছুর মধ্যে খারাপ সব মধ্যে ভেজাল সব মধ্যে একটা অভিযোগ ততক্ষণ কিন্তু আমরা অসুর বৃত্তির মধ্যে রয়েছি তাই সুর অসুরের পার যিনি যাবেন তিনি শান্তত্ব লাভ করবেন তাই শান্তত্ব লাভ করতে গেলে সুর অসুর থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে না আমাদের নির্বাচন স্বর্গে হবে না নির্বাচন নরকের হবে যা কিছু করি না কেন সেটাই কিন্তু আমরা বন্ধনযুক্ত হব জীবিত গুরুর উদ্দেশ্য তাই যাতে আমরা ধীরে ধীরে মুক্ত পেয়ে যাই মুক্ত হতে পারি মুক্ত হতে গেলে আমাদের এই দেখাটা বন্ধ করতে হবে আমাদের দৃষ্টি পরিবর্তন করতে হবে খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবেন যারা সাধু পুরুষ হয় তারা খারাপ দেখা বন্ধ করে দেয় তারা সবার মধ্যে ভালো দেখার চেষ্টা করে তার কাছে যদি কেউ অভিযোগ করে যে আমার স্বামী বা আমার স্ত্রী গুণটা খারাপ আছে এটা আপনি একটু বলে দিন বাবা যাতে ঠিক হয় আপনাকে মানে তখন কিন্তু তারা না না ওর ওই গুণটা ভালো আছে যেটা ভালো সেটাকে তার সামনে পরিবেশন করে তার দেখাই বন্ধ হয়ে যায় খারাপ দিকটা এইভাবে কিন্তু একটা সাধু ধীরে ধীরে শান্তর দিকে এগিয়ে যায় শান্ত কথাটার অর্থ কিন্তু খুব সুন্দর শান্ত কথাটার অর্থ হচ্ছে যে সমতুলের অবস্থায় এসে গেছে যে খারাপ ভালোর পারে চলে গেছে যে খারাপ দেখাও বন্ধ করে দিয়েছে ভালো দেখাও বন্ধ করে দিয়েছে এরকম একটা ভাবদাশায় চলে গেছে তাই দেবতা এবং অসুর এই দুটো জিনিস দেখাটাও কিন্তু ঠিক না তবে আমার মনে হয় অসুর বৃত্তি দেখার থেকে দেবত্ব দেবত্ব বৃত্তি দেখা অনেক ভালো ভালোর দিকে যদি দৃষ্টি দেয় তাহলে দেখা যাবে আমাদের ভেতরে একটা অমৃত তৈরি হবে সর্বদা হৃদয়টা একটা অমৃত পূর্ণ হবে নিজেরাই তাতে শান্তি পাবো কিন্তু আমরা যদি খারাপের দিকে দেখি সবার নামে সমালোচনা করি সবাইকে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি দেখতে শুরু করি সবচেয়ে বেশি কষ্ট যে ব্যক্তি দেখছে তার হবে কেন আমি যখনই তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলবো তার খারাপ গুণটা পরিবেশনা করব সমাজে জগতে তখন দেখবো আমার হৃদয়টা জ্বলতে শুরু করবে যেরকম একটা কাঠ আগুন লাগলে তবে আর একটা কাঠকে আগুন লাগাতে পারে ঠিক সেরকম মন্দ ব্যক্তিকে দেখার আগে নিজেকে মন্দ হতে হয় আগে তবে মন্দ গুণটা দেখতে পাওয়া যায় তাই সেটা যদি বন্ধ করে দিই তাহলে কিন্তু আমি শান্তি পাব খুব ভালো করে বিচার করে দেখবেন যদি সংসারে কেউ অন্যায় করে বা ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করছে না তখন যখন বকবেন বকার পর আপনি নিজেই কষ্ট পাবেন এই জন্য কষ্ট পাবেন আপনার বুকটা যেন জ্বলে যাচ্ছে তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে দেখ অর্জুন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের দিকে তাক তাকা উনি শখ সাক্ষাৎ বিষ্ণু কিন্তু তিনি যেহেতু মানুষ রূপে এসছেন তাই তিনি বলছেন যে তাদের দিকে থাকা ব্রহ্মা কোথায় থাকে ব্রহ্মা থাকে পদ্মের ওপর পদ্ম কোথায় থাকে পাখি জন্মায় কিন্তু সেখানে খুব ঠান্ডা জায়গা বিষ্ণু কোথায় থাকে ক্ষীর সমুদ্র থাকে ক্ষীর জায়গাটা কি ঠান্ডা জায়গা মহাদেব কোথায় থাকে কৈলাস সর্বদা এসি চলছে ওখানে ওটাও ঠান্ডা তা তোর হৃদয়ের মধ্যে যদি সেই ঠান্ডা ভাবটা না থাকে এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কি সেখানে এসে থাকতে পারে তাই তোর চিন্তা ভাবনাগুলো যদি তুই শুদ্ধ না করিস তাহলে তোর মধ্যে তিনি প্রবেশ করবেন কি করে তাই হৃদয়ের শীতলতা কি করে আসতে হয় হৃদয়কে কি করে ঠান্ডা করতে হয় দৃষ্টিভঙ্গি কি করে পাল্টাতে হয় গুরুর শিক্ষা তাই থাকে তাই আগেকার দিনে একটা নিয়ম ছিল বাচ্চা যখনই পাঁচ থেকে ছ বছর বয়স হতো গুরুকুলে পাঠিয়ে দিত কারণ হচ্ছে যে কোনো গাছকে যদি আমরা ঠিক মতো একটা দিশা দিয়ে দিই দিক দিয়ে দিই 
সেই গাছ কিন্তু সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠে তাই গুরুকুলে যখনই সে প্রবেশ করবে সঙ্গে সঙ্গে গুরু কী করবে তাকে জল দেবে তাকে খাবার দেবে দিয়ে তাকে দিক দেবে যার জন্য ছোটো ছোটো শিশুদের আমার মনে হয় প্রত্যেকটি স্কুলে যাওয়া দরকার প্রত্যেকটা সাধু সন্ন্যাসী যারা আছেন সেখানে গিয়ে সুন্দরভাবে যাতে যাতে তাদের জীবন হয় সেই দিকটা দেখা উচিত শুধু পড়াশুনো না কারণ দেখা গেছে যে আমাদের যদি সারা পৃথিবীতে সার্ভে করা হয় সবচেয়ে বেশি অপরাধ শিক্ষিত মানুষ করেছে কেন এত শিক্ষার বোঝা নিয়ে অপরাধের সংখ্যা এদের বেশি কেন আর একদম অপরাধ করে নি যদি দেখা যায় সার্ভে করা যায় যাদের শিক্ষা একদম নেই তারাই অপরাধ করেনি কেন তার মানে যারা শিক্ষা অতিরিক্ত পেয়েছে তারা কৌশল গুণে জেনে গেছে এইভাবে অপরাধ করলে আমি বেঁচে যেতে পারি তাই তাদের অপরাধের প্রবৃত্তি বেঁচে বেড়ে গেছে আর একটা জিনিস হয়েছে তারা সাধু সঙ্গ করেনি বাবা মারাও চেষ্টা করেনি যে সাধু সঙ্গ তার কাছে নিয়ে যায় আমাদের আশ্রমে বাবা মারা খুব ছোট অবস্থায় এনে দীক্ষা দিয়ে দেয় আমি দেখেছি যে তারা যখন বড় হয় সুন্দর হয় অনেকে বিদেশে পড়ছে অনেকে বিদেশে চাকরি করছে তারা সুন্দর একটা দিক পেয়ে গেছে দুটো ব্যাপার হয়েছে একটা হচ্ছে বাবা মার এই যে চেষ্টা তার জন্য একটা হয়েছে গুরুর দেওয়া মন্ত্র তারা জপ করেছে এবং তারা বুঝতে পেরেছে যে বাবা মাকে যদি কষ্ট দিই শেষ জীবনে আমাকেও কষ্ট পেতে হবে তাই তারা কষ্ট দেওয়ার রাস্তা থেকে নিজেকে বের করে এনেছে তারা সব সময় চেয়েছে যে আমার দ্বারা যেন কোনো কষ্ট কারো না আসে আমি এমন কোনো কাজ না করি যাতে আমার মায়ের চোখে জল না আসে আমি এমন যেন কাজ না করি আমার বাবার কোথাও বদনাম হয় এইভাবে কিন্তু তারা জীবনযাপন শুরু করে দিয়েছে এটা সম্ভব তখনই হয়েছে যে ছোটোবেলায় তারা দীক্ষা নেওয়াতে কিন্তু হয়েছে আজ যদি তারা বড় হয়ে বড় ব্যক্তিকে বোঝাতে বেশি সময় লাগে তার মধ্যে এত বিচার ভরে যায় এত নোংরা আবর্জনা ভর্তি হয়ে যায় সেখান থেকে তাকে মুক্ত করতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয় যখন অনেক মিশন মঠ বিভিন্ন জায়গা থেকে দীক্ষার পরেও আমাদের অভয়ধাম থেকে দীক্ষা নেয় তখন আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয় এই জন্য করতে হয় তাদের যেই পুরনো সংস্কার সংস্কৃতিগুলো আছে সেইগুলো থেকে তাকে হালকা করতে আমার বেশ সময় লেগে যায় তারা এত সেই এক গোপাল ভাঁড়ের গল্প আছে গোপাল ভাঁড়কে একজন বলেছেন যে আমি আপনি একটা চিঠি লিখে দিন তখন গোপাল ভাঁড় বলছে যে আমার পায়ে ব্যথা তখন বলছে তো পায়ের সঙ্গে হাতের কি হলো বলে আমার চিঠি আমি পড়তে পারি অন্য কেউ পড়তে পারবে না তাই আমি যদি চিঠি লিখি তো চিঠি গিয়ে পড়ে আমাকে দিয়ে আসতে হবে তাই আমার পায়ের ব্যথা তাই আমরা লিখি তো অনেক কিছু আমাদের জীবনে এত খারাপ খারাপ কাজ মাঝে মধ্যে করে ফেলি যখন আমাদের জীবনে সেগুলো প্রতিফলন ঘটে তখন আমরা সেটাকে নিতে চাই না তখন আমরা ভাবি কেন এটা আমার জীবনে ঘটলো আমি তো করিনি কিন্তু আমরা যদি একটু সূক্ষ্মভাবে ভাবি যে না এই ঘটনাটা আমি করেছিলাম তাহলে কিন্তু আমরা সেখান থেকে বিরত থাকতে পারব গৌতম বুদ্ধ এক গ্রাম দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন কোনো কোনো গ্রামে তাকে সম্মান দিচ্ছিলেন কোনো কোনো গ্রাম তার গায়ে থুতু ছুটি দিচ্ছিলেন গৌতম বুদ্ধের গায়ে যখন থুতু দিচ্ছেন আনন্দ তখন রেগে যান রেগে গিয়ে বলেন যে আপনি রাজার ছেলে আপনি সন্ন্যাস ছিলেন ঠিক এদের জব্দ করতে ক মিনিট লাগবে আপনি কেন নিরার্থক হয়ে আছেন গৌতম বুদ্ধ ভারী সুন্দর কথা বলেছেন বলছেন দেখ আমি খাতা খোলা বন্ধ করে দিয়েছি আমি হয়তো কোনো দিন ওদের থুতু দিয়েছিলাম হয়তো এই জীবনে নয় অন্য কোনো জীবনে হয়তো দিয়েছিলাম তার প্রতিউত্তর ঘটছে আমি যদি আবার ওদের বকাবকি করি বা পাল্টাও যদি আমি ওদের আক্রমণ করি আবার তো খাতা খোলা শুরু হবে আমি আর খাতা খুলতে চাই না আমি আমার তরফ থেকে বন্ধ করে দিয়েছি ওরা যেটা করছে তার বন্ধনে ওদেরই পড়তে হবে আর তার ফল ওদেরই ভোগ করতে হবে আমি জেনে গেছি আর আমি এই বন্ধনের মধ্যে পড়তে যাই না আনন্দ অথব তুই চল এগিয়ে চল তুই পেছনের দিকে দেখিস না তুই ধীরে ধীরে আমাকে স্মরণ করে এগিয়ে চল এটাই হয় মহাপুরুষের জীবন মহাপুরুষ দেখবেন পেছনের দিকে কম তাকায় সামনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় এবং তারা সব সময় ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয় তারা জীবনকে একদম হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয় কেন তারা জানে যে তাদের গুরুদেব তার আশীর্বাদ তার কাছে রয়েছে সেই আশীর্বাদের জোরেই তারা জগৎকে জয় করার দিকে এগিয়ে যায় এবং তারা জানে যে সুখের দ্বারা ভগবান পাওয়া যায় না দুঃখের দ্বারা ভগবান পাওয়া যায় না আনন্দের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় শান্তির দ্বারা ভগবান পাওয়া যায় মৌনততার দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় সেই দিকে তারা কিন্তু ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় আমার সিকান্দারের একটা গল্প মনে পড়ে সিকান্দার যখন সারা পৃথিবীতে জয় করবে বলে নেমে পড়েছেন একটার পর একটা গ্রাম জয় করতে শুরু করেছেন তা এক গ্রামে তাকে অনেক সংঘর্ষ করতে হয় এবং সংঘর্ষ করার পর সেই গ্রামটা তার জেতার পরে পরের যে গ্রামটা সে এগোবে জিতবে সৈন্যদল পুরোপুরি প্রস্তুত যা আরও বেশি লড়তে হবে বোধহয় গ্রামের সঙ্গে কিন্তু সেই গ্রামে ঢুকে অবাক হয়ে গেছেন যে সেখানে কেউ যুদ্ধ করছে না সব ফুল মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানদার মনে মনে হাসছেন এগুলো বোধ হয় পাগলের দল এরা বিনা যুদ্ধে আমাকে গ্রামটা দ
একটা থালা নিয়ে রুটি নিয়ে আসেন এবং সেই রুটিটা ছিল সোনার আর হিরে জহরাত ছিল তরকারি সিকন্দর তাকে দেখেই খেপে উঠলেন বলে আমি জানতাম এই পাগলের দল এই গ্রামে বাস করে সোনার রুটি কেউ খেতে পারে আর হিরে জহরাত দিয়ে তরকারি কেউ খেতে পারে তখন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেছিলেন সেখানদারকে যদি সোনার রুটি আপনি খেতে নাই চান তাহলে কিসের জন্য যুদ্ধ জয় করছেন কেন গ্রামগুলো আপনার দখলে আনার চেষ্টা করছেন আপনি যদি নিজের বাড়িতেই বসে খেতে চান গমের রুটি তাহলে বাড়িতেই জুটে যেত এত পরিশ্রম করা তো কোনো দরকার হয়নি আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন আমার কথাটা একটু বিচার করে দেখুন ঠিক সেরকম আমরা অনেক কিছু অর্থ রোজগার করি টাকা পয়সা রোজগার করি অনেক কিছু সম্পদ তৈরি করি কিন্তু আমরা ভাবি না আমরা কদিন বাঁচব আমাদের আশি বছর সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে এখন আমার ছোটার কিসের দরকার আছে আমি জীবনটাকে ভোগ করে নিই আমি তো এটাও হতে পারি যে এই জীবনটা পুরোপুরি ভোগ হলো না তার মধ্যে মারা গেলাম তারপর দেখা গেলাম সেই বাড়িরই কুকুর হয়ে এলাম আমার ছেলে লাঠির বাড়ি দিয়ে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিল এরকম যেন জীবন না হয় তাই পরম জীবনকে পেতে গেলে আমি জীবিত গুরির সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ি আর জীবিত গুরির সঙ্গে যখনই আমি সম্পর্ক জুড়বো তখনই কিন্তু পরম আনন্দের মধ্যে থাকতে পারবো এই জীবনে যে শান্তি যে যেটুকুনি সুখ পেয়েছিলাম পরের জীবনে সুখ তো পাবই শান্তিও পাবো শান্তিকে কি করে সাধ্য হয় তাই আমি গুরুর স্মরণে যদি যেতে পারি গুরুর আদেশ মতো যদি চলতে পারি গুরু আমার কাছে কিছু চাইবে না মানে গুরু তাকে পেয়ে গেছে সে কি চাইবে আর কি আছে সন্তান তাকে দিয়ে ভরিয়ে দেবে নতুন করে কিছু পাওয়ার নেই গুরু দিতে এসছে তাই আমরা যেন নিতে জানি হাত পাততে জানি তার কাছ থেকে পরম শান্তি বোধ কি করে আসে সেই জাগরণ অবস্থায় যেন চলে আসতে পারে এরকম একটা ভাব দশায় কিন্তু গুরু জীবিত গুরু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আমাদেরও চেষ্টা থাকবে নানকের জীবন দেখুন তিনি কি করতেন তিনি পনেরো দিন চাষাবাদ করতেন পনেরো দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন সৎসঙ্গে করে বেড়াতেন দীক্ষা দিতেন মানুষকে সৎ উপদেশ দিতেন এবং নানকের সান্নিধ্যে যারা ছিলেন এটা হয় জীবিত গুরু যখন থাকে তাদের সান্নিধ্যে যারা থাকে তাদের তাদের সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠতা বেশি থাকে তারা কিন্তু জীবিত গুরুর দিব্যতা ভাব পেয়ে যান এবং তাদের কিন্তু অনেক অলৌকিক ঘটনা গুরু দেখিয়ে দেন এই নয় যে এটা এটা দেখে তুমি মোহিত হয়ে যায় তিনি দেখিয়ে দেন যে আমার আমার যদি এরকম ঘটনা আমার জীবনে ঘটতে পারে আমি যদি একটু দুটো চাল ফেলে দিয়ে এই ঘটনা ঘটাতে পারি তাহলে তুমি তো আমার থেকে আরও বেশি পারবে সেই সূত্রটা তুমি জেনে নাও তুমি ঈশ্বর আছে কিনা নাই তার জন্য তোমাকে আমি শুধু একটু বিশ্বাসের জন্য এই জায়গাটা এনে দিচ্ছি এবার তুমি খাটো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা জীবিত গুরুরই সেই ক্ষমতা রয়েছে না হলে তারা সত বদ্ধ দিতে পারেন না তাদের সঙ্গে ঈশ্বর জুড়ে আছেন আর জুড়ে আছেন বলে যারা খুব ঘনিষ্ঠ শিষ্য আমার তাদের তিনি কিন্তু ধরা দেন তারা চেষ্টা করেন যে আমি যতক্ষণ আছি তুই জেনে নে আর যদি আমি মনে করি না শুধু মন্ত্রই নিলাম জপই করলাম গুরু সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলাম না আর গুরু যদি আমাকে কিছু না জানিয়ে দেন তাহলে আমি মানব কি করে ফুল তখনই তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় যখন সে সুবাস দেয় তাই আমাদের চেষ্টা থাকবে জীবিত গুরুর সান্নিধ্য লাভ করা এরপরেও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনার দুটো ফোন নাম্বার আছে আপনার ফোন করে নিশ্চয়ই জানতে পারেন আজ এই পর্যন্তই হে দয়াময় কেবলমাত্র জাগতিক সুখভোগের আশায় তোমাকে ডাকার চিন্তা আমার মনে কখনো যেন উদিত না হয় তোমাকে পাবার জন্যই তোমাকে চাই আমার সমস্ত জীবন পবিত্র এবং আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করো